El Cabildo de Tenerife ha querido rendir homenaje a la figura del cartero rural de Anaga y lo ha hecho con el descubrimiento de una escultura junto a la ermita de la Cruz del Carmen. La consejera del Área de Medio Ambiente, Ana Lupe Mora, que ha sido partícipe de esta iniciativa, ha querido recordar y elogiar a estos profesionales que constituían el único vínculo de comunicación de los habitantes de esta zona con el exterior. Actualmente casi hemos olvidado la extraordinaria labor de los anegados servidores públicos. Hacían en estos territorios maravillas, pero quien tenga ya algunos años y haya vivido en el medio rural podrá recordar la expectación que rodeaba la llegada del cartero. Al acto han asistido familiares y compañeros de estos antiguos carteros que recorrían el Parque Rural de Anaga entregando cartas, pero también medicinas o simplemente noticias de otros lugares, una labor que han querido plasmar en estos versos. Él era más que un amigo y el único mensajero, al entregar la noticia por su deber de cartero. Entre valles y montañas los senderos caminaba, al pueblo y al caserío, y las cartas entregaba. El presidente del Cabildo, Carlos Alonso, Agradeció al autor de la escultura, el artista tinerfeño Fernando García Ramos, su implicación para plasmar la figura de estos apreciados trabajadores. La presencia de ese cartero significaba pues, ese hito que de alguna manera alteraba la, eh, el día a día pues, con noticias. A partir de este momento, aquellos que mejor conocían los pueblos de Anaga y sus gentes tendrán un merecido homenaje en esta escultura al cartero rural.